morning. Hello. You are? What's your name? My name is Jenny. Okay. En español voy a dar las instrucciones. Vamos a hablar con respecto a eh, los materiales de los cuales están hechas las cosas. Porque Jadine está viendo lo que está hecho de leda, que es piel, wool, que es um, eso con lo que, lana, el, con lo que transquilan a las, a las ovejas y luego con eso hacen el hilo. Se llama en inglés wool. Y um, cotton, que es algodón, ¿no? Que, es, que viene de unas plantitas. Ok. Ahora las instrucciones se cambian a inglés. So we are in, in her wardrobe. And then I'm, I'm going to... It is very practical. Es más práctico que eh, ese tipo de estudio o de refuerzo se haga en casa eh, interactuando físicamente para que quede mejor reafirm, reafirmado. Entonces, en este caso, uh, we're going to start by choosing and then she's going to tell me what it is made of. Okay, for example, this is a sweater. This is a sweater. Okay. Okay. This sweater is made of? Um, it's a cotton. Yes, it's made of cotton. But you have to say it's yeah. made of cotton. Repeat after me. It's made? It's made cotton. It's made of cotton. It's made of cotton. Okay, Jadine, come, come here, please. Jadine, what is this made for? Wool. Wool? No. This is made of le leather. 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 Okay, le look. This is made of wool. Wool. And this is made of leather. Leather. Okay, so for example. Mm, okay, this for example. This is made of. Did you know? It's cotton. Cotton. So this is the three types of fabric. This is a leather. 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 This is cotton. It's soft. Suave. Soft. And this is wool. wool. Okay. Cotton. Now. Wool. Leather. Okay. Uh, Sorry. No problem. Give it to me. Okay, now come here. Let's going to do another example. More is that's not cotton, not leather, not wool. What is this made of? Cotton. No, this is wool. Wool. Okay, look the difference between the wool and the cotton. I will tell you. So it's cotton. Called no, it could be another fabric. Okay, el, el, el cotton es suave, el algodón, el algodón es suave. También lo que está ocurriendo es que si no lo tiene bien definido en español, tampoco lo tendrá definido en inglés. Entonces ese es un problema que presentan algunas maestras y que tienen que verificarlo. Todo lo que es eh, lana, en su mayoría está entretejido, mi amor. Tienen como hoyitos. Y en inglés eso se llama wool. Ok, entonces este es wool. wool. Esto también es wool. Mira, este que tengo aquí, wool. wool. Ok, y ahora este. Wool. Exacto. Wool. No, ese no. Este. Wool. Uh -huh. Wool. Ok, ya, ya lo entendiste. Ahora, el que es algodón es suave. Como este. Uh -huh. This is cotton. 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 
Okay, very well done. That's one. Yes, yes, you got it. Okay, now the letter is this one, too, an example. Uh -huh. Sí, you see, hasta en la brilla. Generalmente la piel está en accesorios, Leda. como una bolsa, como un cinturón, como unos zapatos. Y eso es leather. How? Leda. Okay, and what is this? Leather. Exactly. So, ahora sí ya quedó claro, porque también es un concepto que queda claro en español. Say, say, say everybody, say bye, say bye to everybody.